XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast. On today's show, we will talk about weather expressions. 날씨가 엄청 변덕스러워요. 영어로 어떻게 표현하면 좋을까요? Next, the main course is about some offensive behaviors in the library. 요즘 도서관에서 오고 가는 쪽지들이 재밌더라고요. 오늘의 메인 코스도 관련된 내용입니다. We will cover fun expressions with you today. 매주 월요일에 찾아가는 Perfect 25 English Podcast 열다섯 번째 방송 곧 시작합니다. Shall we begin? (3월) 첫 번째 방송입니다. (3월이) 시작되었어요. 아, 대학생분들 입학 및 개강 축하드리고요. 안녕하세요. 이 시작 되었어요. 3월이 시작 되었어요. 대학생 분들 입학 및 개강 축하드리고요. 안녕하세요. 캡틴 K 어김없이 찾아왔습니다. Hello, this is Ludia. 3월 5일 어제가 경칩이었대요. 루디아, 그 경칩할 때 칩자가 한자로 겨울잠을 자는 벌레 칩이래요. 와우. Wow. <웃음> 앞에는 놀랄 경을 써서 뭐 겨울이 지나서 뭐 만물이 깨어나고 있답니다. 뭐 아직 조금 쌀쌀하긴 하지만 봄이 오고 있어요. 어, 루디아가 있었던 세인트 루이스는 날씨가 어땠나요? Mm. It was similar with the weather in Korea, but had longer summers and longer winters. 봄, 가을이 정말 열흘 정도씩밖에 없는, 그리고 하루에도요, 몇 번씩 해가 쨍쨍했다가, 갑자기 강태풍에 천둥, 번개 치고, 비 오고, 우박 내리고, <웃음> 다시 햇빛 쬐이고, 이렇게 변덕스러울 때가 많아서, 차에 항상 사계절 옷을 하나씩 갖고 다녔어요. 음, 제가 지금 루디아가 한 얘기를 영어로 한번 생각을 해봤는데, 날씨 표현이 그렇게 쉬운 것 같진 않습니다. 하지만 오늘 방송 이후로는 여러분도 표현 가능한 시기 될 거예요. 아무튼 비가 오나 눈이 오나 퍼펙트 시보 잉글리시 팟캐스트는 매주 계속 될 겁니다. 여러분과 영어 고민도 함께 나눌게요. 이메일은 항상 열려 있습니다. 사연 보내실 이메일 주소는요. perfect25 pod at gmail.com 또는 페이스북 그리고 트위터를 통해서도요. Hashtag P25. 사연이 소개되신 분께는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 바디 케어 세트를 선물로 보내드립니다. 사연 많이 부탁드릴게요. This podcast is sponsored by 나이 마지막 시도 퍼펙트 25에서 도와주고 계십니다. XSFM입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 있어. 친구도 못 만들. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you got it right. 오늘은 어떤 분이 영어 고민을 보내 주셨을까요? 한번 살펴보도록 할게요. via email 이메일로 서미영 님께서 보내 주셨습니다. 안녕하세요. 그 아이실로 시작해 요파 씨와 퍼펙트 25 팟캐스트까지 모두 챙겨 듣고 있는 XSFM의 애청자입니다. 루디아 님 귀에 쏙 들어오는 밝고 맑은 목소리 항상 잘 듣고 있어요. 감사합니다. Thank you. 아, 처음 만난 외국인과 대화를 시작하려고 할때 휴양지 등에서 스치는 외국인과 스몰 톡을 할때 영어 수업 시작하며 안부 물을 때등 날씨 얘기를 많이 하게 되더라고요. 그런데 it's로 시작을 해야 되고 핫은 사람에게 쓰면 안 되고 등등 우리나라 말과 다른 점이 많고 신경 쓸게 많아서 말이 잘안 나와요. 표현도 풍부하게 하고 싶고 시점도 다양하게 얘기하고 싶어요. 비가 온다, 비가 내렸다, 하루 종일 비가 쏟아졌다, 얼어 죽을 것 같다, 기온이 영하 몇 도이다, 올 겨울 들어 제일 추웠다, 더웠다, 흐리다, 오늘 너무 덥지 않았어? 등등등 여러 가지 표현을 하고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 라고 보내주셨습니다. 음, 네, 맞아요. 날씨 표현이 간단한 듯해도 변덕스러운 날씨만큼이나 또 간단하지는 않은 것 같습니다. 우선 쉬운 표현부터 한번 짚고 넘어갈게요. 오늘 날씨가 어때? 라는 표현은 많이들 익숙하실 것 같습니다. What's the weather like today? 또는 How's the weather today? 서명님께서 질문하신 내용을 포함해서 날씨별 상황 정리 들어갈게요. 우선 비가 옵니다. 지금 비가 내려요. 
서미 형님 말씀처럼 날씨 이야기를 할땐 it's로 시작해요 대부분 그래서 it's raining now 어렵진 않죠 과거 시제로 오늘 하루 종일 비가 내렸어요 it rained all day 이슬비가 내리고 있습니다 it's drizzling now 음, 약간 생소합니다. 이슬비라는 표현이 나왔고요. Drizzle, D-R-I-Z-Z-L-E. Drizzle 하면 이슬비가 내리다 라는 표현이에요. 그래서 ING가 붙어서 이슬비가 내리고 있어요 라는 표현은요. It's drizzling now. 비가 많이 오고 있어요. It's raining heavily 또는 It's raining hard 라고 해도 돼요. 아침부터 비가 쏟아지네요. 뭐 이렇게 비가 쏟아붓는다, 쏟아진다 라는 표현도 있을까요? 네, 이렇게 퍼붓듯이 오는 건 pour 이란 단어를 씁니다. P-O-U-R, pour with rain 뭐 또는 눈이 그렇게 오는 것도 pour with snow 라고 쓸수 있는데요. with rain, with snow는 생략할 수도 있어요. 그래서 it's been pouring since this morning. 아침부터 비가 쏟아지고 있어요. It's been pouring since this morning. 천둥 번개가 막 칩니다. 번개는 lightning, 천둥은 thunder. 그래서 it lightens and thunders. 음, 비가 왔다가 뭐 맑았다가 흐렸다가 뭐할 때도 있죠. 어, 류데가 있던 세인트 루이스처럼 날씨가 엄청 변덕스러워요는 뭐라고 할까요? The weather changes drastically. 날씨가 급격하게 변한다는 뜻이네요. 급격하게 라는 단어가 있습니다. Drastically 라는 표현을 쓰는데요. D-R-A-S-T-I-C-A-L-L-Y Drastically 급격하게 라는 표현이죠. 그래서 날씨가 엄청 변덕스러워요 라고 얘기할 때는요. The weather changes drastically. 음, 날씨가 아주 좋은 때 어, 오늘은 아주 화창해요. 어떻게 할까요? 여러 가지 표현을 쓸수 있는데요. 뭐, the weather is nice, great, beautiful 이런 것 중에 골라 쓰셔도 되고 아니면 하늘이 맑다 라고 얘기할 수도 있겠죠. The sky is clear 해도 괜찮고요. 날씨가 좋은데 진짜 막그 더할 나위 없이 좋은 날씨입니다. 뭐 이렇게 표현할 수도 있을까요? Sure. 뭐 이보다 더 좋을 순 없어. 최고야 라는 표현으로 무엇 무엇 couldn't be better 이란 표현이 있어요. 그래서 the weather couldn't be better. 이라고 하거나 만약 상대방이 Hey, how's the weather? 이렇게 물어봤다면 그냥 couldn't be better 이라고만 해도 돼요. 누가 날씨를 물어봤는데 와, 더할 나위 없이 좋은 날씨예요 라고 대답하고 싶을 때는요. The weather couldn't be better. 이제 겨울 날씨로 가보겠습니다. 음, 비 내리다는 표현을 배웠으니까 눈이 내려요는 쉽겠죠? It's snowing now. 폭설이 내리고 있어요. It's snowing heavily. 음, 오늘은 정말 추워. It's so cold today. 얼어 죽을 것 같다라는 표현도 있나요? 일단 so cold보다 강조하는 걸로는 it's freezing 또는 뭐 I'm freezing이라고 해도 괜찮아요. F-R-E-E-Z-E, freeze 하면 얼다, 얼리다 라는 말이 돼서요. freezing은 꽁꽁 얼 정도로 춥다는 말이에요. 그래서 얼어 죽을 것 같다라는 표현은요? It's freezing. 오늘이 이번 겨울 들어서 가장 추워. 뭐라고 할까요? 네, 가장 추운 거니까 the coldest라는 표현을 쓰면 되겠죠? It's the coldest day of this winter. 지금 온도가 영하 10도야. 영하는 below zero, below zero라고 합니다. 그래서 it's 10 degrees below zero. 날씨가 추울 때 우리 감기 조심해라고 하잖아요. Mm-hmm. 이렇게 인사말은 뭐라고 하면 좋을까요? So, take care 이렇게 얘기하고 감기 걸리지 마라는 표현은 don't catch a cold라고 하면 됩니다. 그래서 take care, don't catch a cold 이렇게 같이 하시면 되겠죠? 또 헤어질 때 케어해주는 인사말로 bye 한 다음에 stay warm 이런 표현도 많이 해요. 따뜻하게 있어라 뭐 이런 말이 되네요. 맞아요. 그리고 뭐 비슷하게 비가 많이 와서 습한 날에는 stay dry 라고 하거나 아주 더운 날에는 stay cool 이런 인사말도 할수 있겠죠. 오 이거 간단하고 되게 좋은 표현 같아요. <웃음> 어, 이번엔 더운 날씨 표현으로 넘어가겠습니다. 오늘 정말 더워. It's so hot today. 근데 오늘 사연에 나온 것처럼 음, 덥다는 표현으로 hot. 을 사람을 주어로 해서는 안 쓰나요? 아, 아무래도 핫이 어떤 사람한테 쓰면 섹시하다는 뜻의 슬랭으로 받아들이는 경향이 있죠. 그래서 예전에 어떤 분이 외국에서 생활하다가 와이프가 너무 아파서 911에 전화해서 좀 짧은 영어로 My wife is so hot 했더니 Good for you 이런 대답을 <웃음> 들었다는 사연이 있었어요. 그렇군요. 아, 그럼 나 너무 더워라는 말은 I'm so hot 하면 안 되는 거겠네요? 어, 가능 
하기는 해요. 하지만 상황에 따라서 젖벅처럼 들릴 수도 있죠. 약간 표정이나 말투를 보면 알지 않을까요? 그래서 보통 내가 덥다는 걸 얘기할 때는 I'm so hot right now. 이렇게 지금 덥다고 강조하던지 음 근데 물론 이것도 나 지금 인기가 장난 아니야 라고 받아들일 수도 있긴 하거든요. 그래서 뭐 I feel hot 또는 I'm feeling hot 한 다음에 It's 36 degrees outside. 밖에 36도야? 네, 이런 식으로 좀 날씨와 관련된 설명을 붙여주면 더 명확해지겠죠. 알겠습니다. 이번에는 진짜 더워, 뭐 더워 죽을 것 같아. 이런 말은 어떻게 하나요? 음, it's boiling hot today 라고 해요. boil, b-o-i-l 하면 끓다 라는 얘기죠. 음, 우리는 찌는 듯한 더위라는 표현을 쓰는데 영어는 끓는다고 하네요. Right. 만약에 찐다는 표현을 번역해서 I'm steaming이나 뭐 I'm steamed라고 하면 나 열받아, 화났어 이런 말이 돼요. 오, 완전 달라지네요. 네. 만약에 더워 죽겠어, 이렇게 죽겠다는 표현을 써서 강조하고 싶다면 This heat is killing me today. 또는 I'm dying from this heat처럼 kill, die 이런 표현 쓰셔도 괜찮아요. 마지막으로 날씨가 많이 선선해졌어요. 네, 선선해지는 건 cool down이라는 표현을 써서요. The weather has cooled down. The weather has cooled down. 참고로 가을 날씨처럼 좀 쌀쌀해지고 있다라고 하려면 it's getting chilly. It's getting chilly라고 하고요. 날씨가 많이 따뜻해졌어요. The weather has warmed up. The weather has warmed up. 날씨가 좀 따뜻해지면 좋겠어요. I wish the weather would warm up. 그러면 선선해지면 좋겠어요. 해볼까요? I wish the weather would cool down. 어, 저는 덩치와 맞게 추위를 너무 타서 빨리 좀 날씨가 따뜻해지면 좋겠습니다. <웃음> Me too. 루디아는 겨울, 뭐 여름 굳이 하나만 고르자면? Oh, that's hard, but I will go with summer. 여름에는 옷을 빨리 입을 수 있어서 좋아요. <웃음> 성격이 급해서. <웃음> 알겠습니다. 아, 선미 형님 답변 되셨는지요? 이제 날씨 표현도 좀더 다양하게 한번 해보자고요. 그럼 메인 코스로 넘어가겠습니다. 메인 코스 Hey, is my breathing too loud? Huh? Who cares about your breathing? Somebody in the library put a sticky note on my desk. Please breathe softer. Oh, you were in the library. People can be very sensitive in such a quiet place. I didn't think I was being a nuisance, though. I was trying my best not to get on others' nerves, but complainers do exist. Well, you might get a romantic note sometime soon. In that hurtless place? No. Maybe you'll get a note on a canned coffee saying, I see you're not feeling very well. Why don't you get a long, long rest? At home. XOXO. Oh, don't be sarcastic. Hey, is my breathing too loud? Yeah, um, hey, 내 숨소리 많이 크냐? 뭐, 숨, 호흡 이런 단어가 나옵니다. Breathing이라는 표현이 나왔는데요. 우선 breathe, 숨을 쉬다 라는 표현이죠. 스펠링은 B-R-E-A-T-H-E, breathe, breathe. 만약에 그냥 숨이라는 명사 형태로 얘기할 때는 어, 발음이 좀 바뀌어요. breath. breath 라고 발음을 하는데요. 여기서는 breathing, 숨을 쉬는 것이라는 표현이었습니다. 음, 이가 하나 붙는 거에 따라서 발음이 완전히 달라지네요. Uh-huh. 그래서 숨쉬기, 뭐 숨소리라고 해석이 됐고요. 다시 한번 문장 들어봅니다. Hey, is my breathing too loud? 야, 내 숨소리 많이 크냐? 라는 질문이었고요. Huh? Who cares about your breathing? 응? 네 숨소리 누가 신경 쓴다고 그래? 누가 신경 써? 라는 표현이 있습니다. Who cares? 까지만 하면 누가 신경 써? 알게 뭐야? 이런 말이라서 정말 신경 쓰는 대상이 누군지 궁금하다라기보다는 Nobody cares. 아무도 신경 쓰지 않는다. 또는 I don't care. 난 관심 없어. 라는 표현으로 Who cares?의 형태를 많이 써요. 어떤 예문이 있을까요? For example, A says, Jason is getting married for the third time. 제이슨이 세 번째 결혼을 했대. B says, who cares? 알게 뭐야? 
<웃음> 신경 안 써라는 뜻이 되는 거네요. 으흠. 알겠습니다. 문장 다시 한번 갈게요. Huh? Who cares about your breathing? 음, 네 숨소리 누가 신경 쓴다고 그래? 세 번째 문장입니다. Somebody in the library put a sticky note on my desk. Please breathe softer. 조금 기니까요. 끊어서 가봅니다. Somebody in the library put a sticky note on my desk. 도서관에 있던 누군가가 내 책상에 붙임 쪽지를 남겼더라고. 붙임 쪽지를 남기다 라는 표현이 있습니다. 네, put a sticky note on 어디 어디 하면 붙임 쪽지를 남기다 라는 표현인데요. sticky 라는 표현이 끈적끈적한 달라붙는 이란 말이라서 sticky note가 붙임 쪽지를 얘기합니다. 그러니까 그 우리가 알고 있는 포스트 그땡그 그 얘기하는 거죠? Right. <웃음> 알겠습니다. 이어지는 문장입니다. Please breathe softer. 제발 숨좀더 조용히 쉬어주세요. 숨을 조용히 쉬어달라고 했는데 왜 quiet이 아니라 soft가 나오나요? 음, soft가 물론 hard의 반대말로 딱딱하지 않고 부드러운, 푹신한 이런 뜻이 있지만 소리에 관련해서는 조용하다는 의미도 되거든요. 음악 얘기할 땐또 감미로운 이라는 뜻도 있고 뜻이 여러 가지예요. 문장 다시 한번 들어보겠습니다. Somebody in the library put a sticky note on my desk. Please breathe softer. 도서관에 있던 누군가가 내 책상에 붙임 쪽지를 남겼더라고. 제발 숨좀더 조용히 쉬세요라고. Oh, you were in the library. People can be very sensitive in such a quiet place. 끊어서 가 봅니다. Oh, you were in the library. 음, 너 도서관에 있었구나. People can be very sensitive in such a quiet place. 그런 조용한 곳에선 많이 예민해질 수가 있지. 예민하다라는 단어가 나왔습니다. Sensitive. S-E-N-S-I-T-I-V-E. Sensitive 또는 sensitive라고 발음하셔도 됩니다. 예민하다가 sensitive면 은 둔감하다는 뭘까요? 네, 그 반대말은 이 sensitive 앞에 in, 즉 in만 붙여주셔서 insensitive라고 하던지 unconcerned라는 표현을 써도 돼요. 뭐 신경 안 쓰는 이런 뜻이네요. Mm-hmm. 알겠습니다. 문장 다시 한번 갈게요. Oh, you were in the library. People can be very sensitive in such a quiet place. 아, 도서관에 있었구나. 그런 조용한 곳에선 많이 예민해질 수가 있지. 다섯 번째 문장입니다. I didn't think I was being a nuisance, though. I was trying my best not to get on others' nerves, but complainers do exist. 문장이 깁니다. 끊어서 갈게요. I didn't think I was being a nuisance, though. 음, 난 그래도 민폐 끼치는 사람은 아니라고 생각했는데, 뭐 피해 주는 사람, 민폐 끼치는 사람 이런 단어가 나옵니다. Nuisance라는 표현이 나왔습니다. N U I S A N C E. nuisance 하면 성가신 것, 뭐 물건도 되고요. 성가신 사람도 되고요. 뭐 그냥 골칫거리, 골칫거리의 대상을 이야기하기도 해서 여기서는 뭐 민폐 끼치는 사람이라고 보시면 되겠죠. 우리말로 뭐 진상 정도가 되겠네요. Yeah. 혹시 뭐 비슷하게 다른 표현 있나요? 네, 뭐 bother이라는 동사로 많이 들어보셨을 표현이 있죠. 뭐 괴롭히다, 신경 쓰다 라고 많이 쓰이는 bother이 명사로 a bother, a bother 하면 역시나 성가심 또는 성가신 사람이라는 표현도 되고요. 음, 아니면 아예 문장 자체를 이렇게 말할 수도 있어요. I didn't think I was being irritating. 내가 짜증나게 굴었던 것 같진 않은데 라든지 I didn't think I was being offensive. Offensive 하면 불쾌한 이란 표현이에요. O-F-F-E-N-S-I-V-E 그래서 I didn't think I was being offensive. 내가 불쾌한 대상은 아니었던 것 같은데 라는 표현이죠. 뭐 성가시다, 뭐 괴롭히다 이런 표현이 좀 많습니다. <웃음> 네, 이어지는 문장입니다. I was trying my best not to get on others' nerves. 다른 사람들 안 거슬리게 하려고 최선을 다했어. 뭐 누군가의 신경을 거슬리게 하다라는 표현이 있습니다. Get on somebody's nerves 라는 표현이 나왔습니다. Nerve는 신경을 이야기해요. 음, 어떤 예문이 있을까요? Um, the naughty students got on the teacher's nerves. 버릇없는 학생들이 선생님의 신경을 거슬리게 했다. The naughty students got on the teacher's nerves. 버릇없는 학생들이 선생님의 신경을 거슬리게 했다. 화나게 했다는 얘기네요. Mm-hmm. 알겠습니다. 이어지는 문장입니다. But complainers do exist. 
하지만 불평하는 사람들은 꼭 있지. 불평하는 사람들이라는 단어가 나오고요. complainer이라는 표현 나왔는데요. complain까지 하면 불평하다라는 뜻이죠. 그 다음에 사람을 나타내는 er의 형태를 합쳐서 complainer 하면 불평하는 사람들이 돼요. 음, 이열만 보시면 간단하게 되네요. 음흠. 뒤에는 있다 존재하다 해서 뭐 이그지스트가 나온 건 알겠는데 음흠. 앞에 두가 나와서 좀더 강조하는 표현이 되는 거네요. Right. 어떤 행위를 강조하고 싶을 때 앞에 나온 주어에 따라서 do나 does를 쓴 다음 동사 원형을 씁니다. For example, I do understand what you mean. 네 말이 뭔지 정말로 이해해. I do understand what you mean. 나네 말이 뭔지 정말로 이해해. 네, 중요한 건 여기서 do나 does를 강조해서 읽어주셔야 된다는 거예요. So I do understand 이런 식으로요. 아, 그 우리 혼인서약 할때 mm-hmm. 드라마에서 I love you가 아니고 I do love you라고 하는 거 봤었습니다. Right, 이때도 I do love you 조금 둘을 강조해서 아마 들리실 거예요. 아, 그렇군요. 문장 다시 한번 전체 들어볼게요. I didn't think I was being a nuisance, though. I was trying my best not to get on others' nerves, but complainers do exist. 어, 난 그래도 민폐 끼치는 사람은 아니라고 생각했는데 다른 사람들 신경 안 쓰게 하려고 거슬리게 안 하려고 최선을 다했어. 하지만 불평하는 사람들은 꼭 있지. Well, you might get a romantic note sometime soon. 너 조만간 고백 쪽지 받을 수도 있겠다. 조만간이라는 표현이 나옵니다. Sometime soon 이란 표현이 나왔습니다. Sometime까지만 보면 언젠가라는 뜻이에요. 뒤에 S가 붙는 sometimes하고 다르죠? Sometimes는 가끔씩이라는 빈도의 표현이고요. Sometime은 언젠가라는 표현입니다. 이 문장에서는 sometime soon이라고 해서 직역하면 언젠가 곧 이란 말이니까 즉 조만간 정도로 보시면 되겠죠. 문장 다시 한번 들어볼게요. Well, you might get a romantic note sometime soon. 너 조만간 고백 쪽지 받을 수도 있겠다. 다음 문장 갑니다. In that heartless place? No. 그렇게 상막한 곳에서 무슨 아니야. 상막한이라는 단어가 나오고요. Heartless, H-E-A-R-T-L-E-S-S 뭐 무정한, 야박한, 상막한 여기서는 장소묘사로 썼지만 뭐 He is heartless 이렇게 사람한테도 쓸수 있는 표현이에요. 비슷한 말로 cold-hearted도 되는데요. 뭐 반대로 마음이 따뜻한, 인정이 있는 하면 warm-hearted라고 하죠. 문장 다시 한번 들어봅니다. In that heartless place? No. 그렇게 상막한 곳에서? 무슨 아니야. Maybe you'll get a note on a canned coffee saying, "I see you're not feeling very well. Why don't you get a long, long rest at home?" XOXO. 문장이 깁니다. 끊어서 갈게요. Maybe you will get a note on a canned coffee. 아마 캔 커피 위에 이런 쪽지 있을 거야. Saying, "I see you're not feeling very well." 어떤 쪽지냐면은 몸이 안 좋으신가 봐요. I see라고 시작되는 문장이 있는데요. 음, 내가 본다는 말은 아닌 것 같습니다. 여기서 알겠다라는 의미로 I see를 썼어요. 상대방이 뭔가 설명했을 때 알아들었다는 얘기로 I see 이렇게 대답하곤 하죠. 여기서처럼 I see 뒤에 문장이 나오면 이러이러한 문장을 알겠다라는 말이 돼요. 우리 문장에서는 I see you are not feeling very well 했으니까 네가 몸이 안 좋은 거 알겠어 라는 말이죠. 음, 뒤에는 몸이 안 좋아 이거 우리 Q&A 시간에 아플 때 증상 얘기하면서 나왔던 표현입니다 맞아요 I'm not feeling well 또는 I'm not feeling very well 나 몸이 안 좋아 라는 표현이었죠 이어지는 문장은요 Why don't you get a long long rest at home? XOXO 이참에 집에서 오래오래 쉬시는 게 어떨지 라는 표현인데요 뒤에 XOXO가 뭐예요? XOXO는 hugs and kisses, 즉 포옹과 키스를 상징하는 표현이에요. 보통 편지에 쓰고 마지막에 이렇게 XOXO 하면 뭐내 애정을 담아서 라는 인사말로 쓰는 표현이에요. 음, 무슨 줄임말은 아니고 우리 뭐 하트뿅뿅 같은 그런 기호 같은 거네요. 어, 재밌습니다. 문장 다시 한번 전체 들어보겠습니다. Maybe you'll get a note on a canned coffee saying, I see you're not feeling very well. Why don't you get a long, long rest at home? XOXO. 아마 캔커피 위에 이런 쪽지 있을 것 같아. 
몸이 안 좋으신가 봐요. 이참에 집에서 오래오래 쉬시는 게 어떨지. 하트 뿅뿅. Oh, don't be sarcastic. 어, 빈정되지 마. 빈정되는 비꼬는 이란 표현이 있습니다. Sarcastic. S-A-R-C-A-S-T-I-C Sarcastic하게 말하면 상대방이 가끔 바로 못 알아들을 때도 있죠. 한 5초 정도 지나고 이해할 때도 있고요. <웃음> 어, 나중에 생각했을 때뭐그 사람이 비꼬아서 말한 것 같아 이렇게 말하려면 어떻게 할까요? I think he was being sarcastic. 내 생각엔 그가 말을 비꼰 것 같아. I think he was being sarcastic. 문장 다시 한번 들어갑니다. Oh, don't be sarcastic. 음, 빈정되지 마 라는 표현이었고요. 전체 다이얼로그 다시 한번 들어봅니다. Hey, is my breathing too loud? Huh? Who cares about your breathing? Somebody in the library put a sticky note on my desk. Please breathe softer. Oh, you were in the library. People can be very sensitive in such a quiet place. I didn't think I was being a nuisance, though. I was trying my best not to get on others' nerves, but complainers do exist. Well, you might get a romantic note sometime soon. In that hurt place place? No. Maybe you'll get a note on a canned coffee saying, I see you're not feeling very well. Why don't you get a long, long rest? At home. XOXO. Oh, don't be sarcastic. Perfect 여기까지가 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트 15회차 방송이었습니다. 한국에서는 뭐 도서관에 민폐 끼치는 사람 나타나면 쪽지로 부탁하는 경우가 많거든요. 물론 너무 유난 떠는 사람도 있긴 합니다. 미국 도서관은 어떨까요? 어, 사람에 따라 다르겠지만 보통은 좀그 사람한테 바로 대놓고 얘기하는 편인 것 같아요. <웃음> 그렇군요. 아, 요즘 도서관에서 찍힌 뭐 쪽지 사진들 보면 은 웃기기도 하지만 또 예민할 수밖에 없는 상황이 조금 애잔하기도 했습니다. 대학생분들 그리고 시험 준비하시는 모든 분들 저희가 응원할게요. XSFM과 Perfect25가 함께 만드는 Perfect25 English Podcast. 책임 피디겸 엔지니어 UMC. 편집의 김상조. 목소리 출연의 마이클 조셉 쿡. 프로듀서와 진행의 캡틴 K. 그리고 다이얼로그 아이디어 매두 짜내느라 고생하는 루디아 선생님이었습니다. 다음 주 월요일에 어김없이 찾아뵙겠습니다. Thank you for listening. See you next week. XSFM입니다. P25. Five.